Boa tarde, povo conhecimento. Essa daqui é a praça do comércio em Portugal. Eu vou mostrar a geografia para vocês, porque eu memorizo a história através da geografia. Essa daqui é a praça. Agora eu vou mostrar a praça para vocês, para vocês saberem como é que é o local. É, esse, esse daqui é o Marquês de Pombal. Depois eu vou falar sobre ele. Essa daqui é a praça do comércio. Ó. Muito turista. E aqui embaixo é que é o rio Tejo, que desemborca lá no, no Oceano Atlântico. E aqui... Aqui, ó, era onde os judeus eram mortos pela igreja católica. Onde os judeus eram mortos. Aqui dali é o arco da rua Augusta. Esse daqui, o arco da rua Augusta. Agora no mapa, a geografia pelo mapa, eu vou colocar aí para vocês. Eu estou aqui e o, o rio Tejo ele desce lá para o Atlântico, é embaixo. E o nome dessa praça, que o nome antigo é Terreiro do Passo, e atualmente é, é Praça do Comércio. A linha de metrô para vir para cá, você procura é, Terreiro do Passo. Mas assim, essa, sabe por que mudou? É, assim, eles mudaram esse nome por causa do comércio ideológico que a Igreja Católica fez. Obviamente eles não mudaram com essa intenção, mas para mim essa é a verdade. O comércio ideológico que a Igreja fez matando os judeus. Isso está até na Bíblia, o comércio ideológico da Igreja Católica. É, outra profecia também que está na Bíblia relacionada ao que aconteceu aqui, está no livro de Daniel. É uma profecia de 2.300 anos. Aí, 2.300 anos é dito lá, tardes e manhãs, que é um dia, então cada dia vale um ano. Então vamos lá, ó. começa no ano de 3, é, 305 a.C. e termina agora em 2027. Dá 2.300 anos se você somar, contando pelo calendário lunar, de 360 dias. E quem está na ponta desse, dessa, desse, dessa data é o Antioco Epifânio. E quem está no fim agora é o Papa Francisco. 2.300 anos. E no livro de Daniel lá está escrito que muitos iriam cair pelo fogo, pela espada e pelo despojo. O que aconteceu aqui? A Igreja Católica matou eles e ainda roubava. Os bens deles eram confiscados pela Igreja Católica. Isso de tal despojo citado lá no livro de Daniel. No livro de Daniel, o Rei do Sul, no capítulo 11, o Rei do Sul é os islâmicos. E o rei do norte é os, são os europeus. Praticamente a igreja católica, o, o, o rei do norte. E eu sei que o Antioquia Epifânio está numa ponta e o Papa Francisco na alta ponta, porque o Antioquia Epifânio ele foi o oitavo rei da dinastia Seleucida. E o Papa Francisco está na ponta aqui, em 2027, porque desde 1929 o Papa Francisco é o oitavo rei. Então os dois batem. Porque o Papa Francisco ele é considerado um rei, ele é um rei do Vaticano. E esses 2.300 anos, 2.300 anos do Império Greco Romano. O Tio Epifânio ele era grego, adorava Zeus, e, o, e a Igreja Católica atualmente, o Papa Francisco também adora os Zeus. Então é 2.300 anos do Império Greco Romano. Por isso que no livro de Daniel, é, o, o, o quarto animal ele tem dentes de ferro, e garras de bronze. Então é greco-romano, igualzinho na estátua. Que a estátua de ferro, ela tem as pernas de ferro e o ventre de, de bronze. É o grego-romano. E na Bíblia diz, no livro de Testalolicenses, que não viria o filho da perdição sem que antes visse a apostasia. Então, por quê? Porque a apostasia, ela se completou no dia 7 de outubro de 2019, quando o Papa Francisco introduziu o Pachamama dentro da Basílica de São Pedro. Então ali entrou no Santuário de Deus ali, o, o ídolo que é a, a abominável da desolação. Todos os ídolos, todas as imagens são abomináveis, mas da desolação é porque Pachamama aceita sacrifícios humanos. 
Então, ali, até hoje, eu acho que deve, os andinos devem sacrificar pessoas a, a Pachamama, sim. Então, ali se completou a apostasia e a apostasia já foi retirada já. E agora todo, a, nós já podemos entender a profecia que aponta para o Papa Francisco. E como está lá no livro de, de Mateus, quando Jesus diz que quando vêssemos o abominável das relações no lugar santo, quem entenda que fuja, é, então você já pode entender. E se você estiver na Europa e os judeus forem expulsos, pode saber. Aliás, pode saber por causa desse, desse, desse acontecimento de Patiamama no, no Vaticano. Então, é, é, eu não vou ficar falando, repetindo sempre. Então, se você for esperto, você vai embora da Europa. Se você estiver em Jerusalém, em Israel, pior ainda, você tem que ir embora mesmo. Eu não vou ficar repetindo aqui porque vocês já entenderam, senão o vídeo vai ficar chato, eu vou ficar sempre explicando a mesma coisa. E de acordo com o livro de Daniel, quem foi que matou Jesus foi o Império Greco-Romano. Os judeus ali condenaram Jesus ali, é, entregou a Jesus a Pilatos porque eles estavam cegos pelo mundo greco-romano. Eles preferiram adorar o mundo greco-romano do que a verdadeira lei de Deus. Está entregando uma pessoa praticamente inocente porque pensa de uma forma. E aí que na Bíblia quando diz que até o príncipe do exército do céu foi deitado abaixo, isso significa que o mundo greco-romano matou Jesus. E agora de 2023 a 2027, vamos ver o que é que as pessoas escolhem. Vamos ver se elas escolhem Jesus é Deus ou é Jesus Cristo, né? Que representa Deus ou os Zeus. E aí vamos ver. É igualzinho naquela árvore da, da profecia. A igreja católica é o tronco e é aquela arte de ferro que envolve o tronco. É o mundo greco-romano. Depois você estuda essa árvore aí que eu fiz. E de 2023 a 2027, o mundo greco-romano irá estar matando os judeus e os cristãos novamente. E fala no livro de Apocalipse que por causa disso o mar iria se transformar em sangue, as criaturas do mar iam morrer e depois o sol iria, e depois o sol iria queimar a terra. Fala que as duas também têm poder para ferir o mar e ferir os homens com fogo. Então é isso, o sol vai queimar a terra depois. Então isso começou Deus do ano 305 a.C. e irá se completar agora. Inicialmente a perseguição da Igreja Católica começou com a luta contra os cátaros no sudoeste da França. A Igreja Católica perseguiu eles e foi até criada a Inquisição. Não que a Igreja Católica não perseguia antes, mas essa foi uma das grandes perseguições iniciais da Igreja Católica. É que, que ocorreu. Começou em 1209 e terminou em 1244 essa luta contra os cátaros, até exterminar eles. E ocorreu que o Papa Inocêncio III, para exterminar os cátaros na Cruzada Ambigência, é, Cruzada Ambigência é por causa da cidade de Alba. Aí teve o nome da, de cida, é, Cruzada Ambigência, que é dessa cidade. E o Papa Inocêncio III usou a dinastia francesa, a dinastia capetiana, para derrotar os cátaros. E nessa guerra aí, quem ficou do lado dos cátaros foi a coroa de Aragão, é o rei Pedro II, chamado é, o católico. Ficou do lado do, dos homigenses, mas não teve jeito. Os homigenses acabou sendo exterminados. É o Pedro católico e alguns condes também ficaram do lado dos cátaros, mas perderam a batalha. É, e obedecendo ordens da igreja católica, o rei Felipe II da França e um conde chamado Simão IV de Monforte ficou contra os cátaros. Eu irei ler aqui para vocês a, uma fala do Papa Inocêncio III sobre essa guerra. Despojai os hereges das suas terras. A fé desapareceu, a paz morreu. A peste herética e a cólera guerreira cobraram um novo alento. Prometo-vos a remissão dos vossos pecados, se puserdes limite a tão grandes perigo, perigos. Quando todo o vosso empenho em destruir a heresia, por todos os meios que Deus vos inspirará, com mais firmeza ainda que com os sarracenos, pois são mais perigosos, combatei os hereges com mão dura. Os catos, eles não eram perigosos, e mesmo assim a igreja católica tratou logo de eliminar eles. E esse rei e esse conde é, ajudou, ajudou a eliminá-los.
pra, vou falar para vocês os estados de nobreza para vocês entenderem. Primeiro vem o rei, depois vem o duque, depois o marquês, depois o conde, o visconde e o barão. É pessoal, esse barulho de furadeira aí, eu acho que eles estão montando a árvore de Natal ali, tá vendo? Aquela armação de ferro. Lá atrás tem uns mudartes, mas o barulho de furadeira tá vendo aquela árvore ali. Anoiteceu muito rápido. Aqui é, está no inverno, o dia foi embora. E esse conde Simão, ele vivia de cidade em cidade perseguindo as pessoas, uma verdadeira besta perseguidora. Aí ele foi invadir uma cidade e uma catapulta controlada por mulheres, as mulheres lançam a pedra, caiu, caiu nele e matou ele. Isso irá ocorrer de novo, os perseguidores irão receber milhares de pedras na cabeça, mas dessa vez não vai ser de catapulta, vai ser de, de do céu mesmo, de asteroides. A Inquisição aqui em Portugal, também conhecida como Tribunal do Santo Ofício, Começou em 1536 e foi até 1821. A Inquisição ela já estava ocorrendo nas Espanhas, dos famosos reis, reis católicos, Fernando II e Dona Isabel, é, eles que unificaram as Espanhas, e aí já estava ocorrendo lá, e, foram, e foi trazido para cá de, depois da morte do Dom Emanuel I. O Emanuel I ele solicitou a Inquisição, para se casar com as filhas dos reis católicos, Fernando II de Aragão e Dona Isabel de Castela. Ele casou com a primeira, só que a primeira morreu e depois ele casou com a segunda. É, já estava na cláusula de casamento já que ele iria se empenhar para perseguir, para perseguir os judeus. A Inquisição em Portugal iniciou seu declínio em 1755, no, no dia 1 de novembro desse ano quando teve o grande terremoto de Lisboa, foi exatamente no dia de todos os santos. Aí eles estavam já preparados aqui para, para matar pessoas, e lá no Atlântico teve terremoto, e veio o tsunami e entrou pelo rio Tejo, eu já vou colocar o um mapinha onde é que entrou, e inundou essa praça aqui todinha, a praça, a praça do comércio, o antigo terreiro do passo, inundou ela todinha, e matou muita gente. E depois disso, como era dia de todos os santos, tinha muitas velas acesas, né? Caiu pela casa, com a terremoto. E aí teve um incêndio na cidade e o um tsunami aqui. Muito legal. Em seguida, o secretário do rei, é, é, conhecido como Marquês de Pombal, que tem, está montando esse cavalo aqui, em homenagem a ele. Mas ele não é muito herói, ele é um perseguidor político e covarde. Na minha opinião, né? Então... Depois disso, depois desse terremoto, ele, é o secretário, ele foi o secretário do rei e ele organizou a cidade. E aí ele tirou da mão da Igreja Católica o, o Tribunal de Santo Ofício, a Inquisição, para descer dever do Estado. Eu falei que ele é um perseguidor político porque teve uma noite que o rei Dom José I estava andando de carruagem e apareceu uns homens atirando, aquelas garrochas vai antigas. Aí... Os homens se atirou, mas não acertou ninguém na carruagem do rei. O rei estava com sua amante, né? mas ninguém ficou ferido. E aí ele acusou a família dos Távoras. A execução da família dos Távoras ocorreu em 13 de janeiro de 1759. E aí para quê? Ele se beneficiou se tornando marquês. E com essa perseguição dos Távoras, muita gente fugiu. Fugiu muita gente para o Brasil. Um homem chamado de Irmão Lourenço, ele saiu daqui de Portugal fugindo, foi lá, foi lá para o Brasil, entrou para Minas Gerais lá dentro e fundou uma igreja lá onde hoje é conhecido o Santuário do Caraça. Quem mora na cidade de Santa Bárbara e Catas Altas conhece muito bem o Caraça. É incrível como a história é conectada. E em 2012 eu conheci uma moça que trabalhava no Santuário do Caraça. E as duas testemunhas, que são o povo judeu e o povo cristão, eles irão reviver em 2027. Em 2027 eles ressuscitam para receber galardão. Galardão é, é governar, governar o mundo, sabe? Receber cidades para governar. E eu falo assim que eles vão ressuscitar em 2027, mas, mas isso não é uma coisa excepcional. Quando Jesus Cristo ressuscitou, 144 mil pessoas ressuscitaram junto com eles e eles foram embora para outros mundos. Eu vou deixar os textos para vocês aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!